இப்போ அடுத்து பார்க்கக்கூடிய கொஸ்டின் வந்து எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸில் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் வந்து பார்க்க போகிறோம் திஸ் எல்எஸ்எஸ் கன்சிடர்டு டு பி ஆர்எஸ்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இதுக்கு இந்த ப்ராக்கெட்டில் போட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்னு இருக்குது இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்னு இருந்தால் என்ன சொன்ன நான் ப்ளஸ்ஸோ அல்லது மைனஸோ வரும் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த இதை பார்க்குறப்போ முன்னாண்ட ஒரு டூ இருந்திருந்தால் இந்த இடத்துல வந்து டூ இருந்திருந்தால் நம்ம எந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுவோம் டூ சைன் ஏ காஸ்பி இந்த ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு டூ காஸ் ஏ சைன் பின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு டூ காஸ் ஏ காஸ் பின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு டூ சைன் ஏ காஸ் பி அப்படின்னு ஒரு சாரி டூ சைன் ஏ சைன் பின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு நிறைய டைம் எழுதி எழுதி பாரு எனக்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்ப நிறைய மிஸ்டேக் வருது ஸோ இந்த மாதிரி எழுதி பார்த்துக்க இந்த இடத்துல கூட நான் சொன்னேன் முன்னாண்ட ஒரு மைனஸ் இருக்கும் அது எந்த வழியில் அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஸோ ப்ராடக்ட் என்னவாக மாறும் ப்ளஸ் அல்லது மைனஸ் அப்படின்னு மாறும் அப்போ இதுக்கு என்ன வரும் சைன் சம் தென் ப்ளஸ் சைன் டிஃப்ரென்ஸ்னு வரும் இங்கே சைன் சம் மைனஸ் சைன் டிஃப்ரென்ஸ்னு வரும் இங்கே காஸ் சம் தென் ப்ளஸ் காஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்கனவே சொன்னால் காஸ்னா ப்ளஸ்ஸு அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ சைன்னா செலவு மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஸோ இந்த இடத்துல காஸ் அதே மாதிரி இந்த குழுவும் கொடுத்தோம் இங்கே சைன் 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 காஸ் 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 அப்படின்னு சொல்லி வரும்னு சொல்லி சொன்னோம் இந்த மாதிரி எழுதி பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இந்த இடத்துல காசம் இந்த இங்கே என்ன வரும் இந்த மாதிரி வரும்னு சொன்னேன் இந்த மைனஸை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டூ சைன் ஏ சைன் பி ஈக்குவல் டு காஸ் டிஃப்ரென்ஸ் மைனஸ் காசம் உனக்கு எது கன்வீனியன்ட்டாக தோணுதோ அதை எடுத்துக்க இது வந்து பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஸோ இப்போ நம்ம எடுக்க வேண்டியது இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா ஸோ இது எல்எஸ்எஸ் நான் அப்படியே நான் எழுதிட்டேன் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து டூ இல்லை அப்போ டூ இல்லாட்டி இந்த டூவை அந்த பக்கம் கொண்டு போனீங்கன்னா என்னென்னு மாறிடும் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி மாறிடும் ஸோ ஐ ரைட் ஆஃப் ப்ரேக்கெட் ஸோ இந்த ஃபார்முலா அப்படி எழுதணும் இல்லையா ஸோ காஸ் சம் சம் அப்படிங்கிறப்ப காஸ் சம் டூவை காமனாகவே எழுதிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி நீ தனித்தனியாக வேணால் எழுதிக்க தென் மைனஸ் மைனஸ் எஸ் எஸ் ஃபார் செலவு மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்க இல்லை இல்லை அது அதில் வராது அது ஒவ்வொரு டைமும் அதை சொல்ல வேண்டாம் அதுக்கு சில சமயம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் நான் அந்த மைனஸ் எதுக்கு சொன்னேன்னா இந்த இதுக்காக சொன்னது இந்த இடத்துல இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொன்னது அப்போ இதில் வந்து காஸ் ஸோ காஸ் டிஃப்ரென்ஸு இது இந்த ஃபார்மில் எழுதிக்கிறோம் டிஃப்ரென்ஸ் எழுதி சம் எழுதிக்க ஸோ டிஃப்ரென்ஸை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்க இந்த இடத்துல டிஃப்ரென்ஸ் எழுதிட்டு இந்த இடத்துல சம் வந்து இங்கே எழுதிக்க இங்கே பை டூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறேன் ஸோ ஆஃப் போட்டோம் இந்த நான் இதுவே சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதே ஈஸியாக இருக்கும் காஸ் டிஃப்ரென்ஸ் மைனஸ் காஸ் சம் அப்புறம் அந்த இன்னொன்று எழுதாது என்ன இருக்குது இது இருக்குது இல்லையா இதுக்கும் அதே ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இந்த சைடு அடிச்சிடலாம் ஸோ ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ஆஃப் போட்டுக்கணும் ஆஃப் இல்லாததுனால நம்ம ஆஃப் போட்டுக்கிறோம் இந்த டூ அந்த சைடு கொண்டு போனோம் ஸோ காஸ் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன த்ரீ தீட்டா மைனஸ் லெவன் தீட்டா பை டூ தென் இங்கே ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட்னால் என்னவோ மாறும் ப்ளஸ்ஸோ அல்லது மைனஸோ மாறும் ஸோ மைனஸ் காஸ் த்ரீ தீட்டா ப்ளஸ் லெவன் தீட்டா ரொம்ப கான்சியஸாக எழுதணும் ஏதோ ஒரு ஞாபகத்தில் எழுதினா தப்பாயிரும் ஸோ இந்த ஆஃபை வந்து காமனாக எடுத்துக்க காஸ் இது இங்கே என்ன வரும் மைனஸ் சிக்ஸ் தீட்டாவா மைனஸ் சிக்ஸ் தீட்டாவா டூவால் டிவைட் பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ தீட்டா மைனஸ் காஸ் எயிட் தீட்டா பை டூ எயிட் தீட்டா பை டூ என்ன வரும் ஃபோர் தீட்டா தென் ப்ளஸ் இந்த ஆஃபை காமனாக எடுத்துட்டோம் ஸோ காஸ் த்ரீ மைனஸ் எயிட் இல்லையா எயிட் பை டூ ஃபோர் தீட்டா எயிட் தீட்டா பை டூ ஸோ மைனஸ் ஃபோர் தீட்டா தென் மைனஸ் காஸ் லெவன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் பை டூ செவன் இல்லையா ஸோ செவன் தீட்டா இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்க ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் மைனஸ் வந்து என்ன வரும் ப்ளஸ்ஸு நான் யூனோ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் 
cos theta uh, then minus cos 4 theta uh, then plus plus illa uh, yes plus uh, ena cos of minus theta plus cos theta then minus cos 7 theta ipdi edikkrom idhula edhu cancel aguma plus cos 4 theta minus cos 4 theta cancel aagirum so cos 3 theta minus cos 7 theta again we see the formula cos c minus cos d இந்த ஃபார்முலாவுக்கு நம்ம இப்போ வரணும் காசி மைனஸ் காஸ்டி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிற ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ வந்தால் என்ன ஆகணும் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி மாறணும் அப்போ டூ காஸ் காசி மைனஸ் காஸ்டி அப்படிங்கிறப்ப இங்கே ஒரு டூ சைன் டூ சைன் சி ப்ளஸ் டி பை இங்கே இங்கே மைனஸ் வருது இல்லையா டூ சைன் சி ப்ளஸ் சி பை டூ இன்டு சைன் d மைனஸ் சி பை டூ அப்படி இல்லாட்டி இந்த இடத்துல மைனஸ் போட்டுட்டு இங்கே சி மைனஸ் டியும் எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னால் விச் எவர் இஸ் கன்வீனியன்ட் தட் யூ செலக்ட் நான் இந்த மைனஸை போடலை அதுக்கு போலாம் டி மைனஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிட்டேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் கூட இங்கே ஸ்மாலர் ஆங்கிள் இங்கே கிரேட்டர் ஆங்கிள் இருக்கும் ஸோ ஸோ ஸ்மாலர் மைனஸ் கிரேட்டர் அந்த மாதிரி வரும் அப்போ நீ இந்த டி மைனஸ் சி அப்படிங்கிறத வச்சுக்கலாம் இந்த காசுக்குள்ள மைனஸ் வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இதுவே சி மைனஸ் டி அப்படின்னு எழுதுறப்போ வேண்டாம் வேண்டாம் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஆஃப் இன்ட்டு டூ சைன் சி ப்ளஸ் டி பை டூ தென் இங்கே இன் ப்ராடக்ட் இங்கே மைனஸ் வருது ஸோ கான்ஃபிடண்ட்டாக அது இந்த மைனஸ் என்ன ஆகும் டாட் அப்படின்னு சொல்லி மாறிடும் தென் சைன் டி மைனஸ் சி ஸோ பை டூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறோம் ஸோ இங்கே ஆஃப் இங்கே டூ டூ என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ சைன் டென் தீட்டா பை டூ ஃபைவ் தீட்டா தென் இங்கே ஃபோர் தீட்டா பை டூ டூ தீட்டா சைன் டூ தீட்டா ஈக்குவல் டு டூ சைனே காசு ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணி சொல்லணும் கரெக்டு தான் நான் தான் கொஸ்டினை விட்டுட்டேன் இங்கே சைன் டூ தீட்டா இங்கே இன்னொரு சைன் ஃபைவ் தீட்டான்னு இருக்கும் இது ஆக்சுவலாக வந்து சைன் ஃபைவ் தீட்டா சைன் டூ தீட்டா ஸோ இந்த இங்கே தான் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்ல இது வராது ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்எஸ்எஸ் ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் அ கரெக்ட்